നമസ്കാരം തുഞ്ചൻ വിഷൻ അപ്ഡേറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അക്ബർ കോളേജ് എ ഡിവിഷൻ ഓഫ് അക്ബർ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് റോഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടൌൺ ഹാൾ തിരൂർ മ്യൂസിയങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ എച്ച് എം സി മാതൃകയിൽ മ്യൂസിയം മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് മ്യൂസിയം വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ പറഞ്ഞു മലപ്പുറം ജില്ലാ പൈതൃക മ്യൂസിയം തിരൂരങ്ങാടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മ്യൂസിയങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ എച്ച് എം സി മാതൃകയിൽ മ്യൂസിയം മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് തുറമുഖം പുരാവസ്തു മ്യൂസിയം വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ആദ്യമായി മലപ്പുറം ജില്ലാ പൈതൃക മ്യൂസിയത്തിൽ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മലപ്പുറം ജില്ലാ പൈതൃക മ്യൂസിയം തിരൂരങ്ങാടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് സ്മാരകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും മ്യൂസിയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഈ മ്യൂസിയങ്ങൾ ക്ഷയോന്മുഖമാവുകയും പരിസരവാസികൾ പോലും കടക്കാത്ത നിർമ്മിതികളായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ മതിയാകും ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ വികസനം സ്പന്ദനങ്ങളിൽ മ്യൂസിയങ്ങൾക്ക് അതിശക്തമായ പങ്കും സ്ഥാനവുമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ തൽപ്പരും കാഴ്ചപ്പാടുമുള്ള വ്യക്തികളെ നിയതമായ നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ ഔദ്യോഗികമായി ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മ്യൂസിയങ്ങളെ ജനകീയവൽക്കരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിനുള്ള പോംവഴി ഇതിനായി സർക്കാർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളിലെ എച്ച് എം സി മാതൃകയിൽ മ്യൂസിയം മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി എം എം സികൾ രൂപീകരിക്കും ഇതിനായി ആവശ്യം വേണ്ട നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തും ഇത്തരമൊരു സോഷ്യൽ മോണിറ്ററിംഗ് മെക്കാനിസം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യമായി മലപ്പുറം ജില്ലാ പൈതൃക മ്യൂസിയത്തിൽ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് ജനിച്ച മണ്ണിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമായി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി കമ്പനി പട്ടാളത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടി വീരവൃത്തി വരിച്ച മഹത് വ്യക്തികളുടെ ഓർമ്മകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഇടമാണ് ജില്ലാ മ്യൂസിയമാക്കി വികസിപ്പിച്ച തിരൂരങ്ങാടി ഹജൂർ കച്ചേരി ഹജൂർ കച്ചേരിയും സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഓർമ്മകളും ചരിത്രവുമാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജില്ലാ പൈതൃക മ്യൂസിയത്തോട് ചേർന്ന് സ്ഥിരം സ്റ്റേജോടുകൂടി കൾച്ചറൽ സ്ക്വയർ നിർമ്മിക്കുമെന്നും നവംബർ മാസത്തോടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി നാടിന് സമർപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു മാനവിക മൂല്യങ്ങളും മതേതരത്വവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച പോരാളികളാണ് മലപ്പുറത്തുകാരെന്ന് പൈതൃക മ്യൂസിയത്തിലെ കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുമെന്നും ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായ പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു പ്രധാന കസേരയിൽ ഒരു മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരൻ തന്നെ വരേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് കർഷക സമരമാണ് ഇത് കോളനി വിരുദ്ധ സമരമാണ് ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവർ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് ഇ എം എസ് എന്നാണെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ചരിത്രവും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ ചരിത്രം അനാവരണം ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിയം അത് കാലത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് അത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പിന്തുണക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നീക്കം മലബാർ സമരം കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ സമരമാണെന്നും അതിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ നൽകണമെന്നും തീരുമാനിച്ചത് ഇ എം എസ് ആണെന്നും മന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ജന്മിത്തത്തിനെതിരായ ദേശാഭിമാനികളായ ജനതയുടെ ചെറുത്തു നിൽപ്പിന്റെ സ്മാരകശിലയാണ് പൈതൃക മ്യൂസിയം എന്ന് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആരും ഇതിനെ ചെറുതായി കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ അഭിമാനത്തോളം വലുതാണ് ഈ മ്യൂസിയം രേഖപ്പെടുത്തലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ സ്മാരകങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ രക്തം തുടിക്കുന്ന സ്മരണകൾ പുതുതലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് കാലത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു നഗരസഭാ കൌൺസിലർ അഹമ്മദ് കുട്ടി കക്കടവത്ത് പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഇ ദിനേശൻ കേരളം മ്യൂസിയം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആർ ചന്ദ്രൻ പിള്ള തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ചരിത്രപരവും 
നിർമ്മിതപരവുമായ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ഹജൂർ കച്ചേരി മന്ദിരവും സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് കെട്ടിടവും പുരാവസ്തു വകുപ്പ് സംരക്ഷിത സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് മലപ്പുറത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഗ്യാലറികളിലായി ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മലപ്പുറത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകളിലേക്കും സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തിലേക്കും വെളിച്ചം പകരുന്ന പ്രദർശന വസ്തുക്കളാണ് മ്യൂസിയത്തിലുള്ളത് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള പ്രദർശന സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും എ ലൈൻ എയർപോർട്ട് കാഗോ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ട്രാവൽ ഏജൻസി എന്നീ മേഖലകളിൽ ഉയർന്ന ജോലി സാധ്യതയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് വേൾഡ് വൈഡ് ടോപ് ടെൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രീമിയർ സർക്കിൾ മെമ്പർ അക്ബർ അക്കാഡമി ഓഫ് എ ലൈൻ സ്റ്റഡീസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടൗൺ ഹാൾ തിരൂർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക നയൻ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഏവിയേഷൻ രംഗത്ത് ഉയർന്ന ജോലി സാധ്യതയുള്ള ത്രീ ഇയർ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ നൽകുന്ന മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ എ ലൈൻ ഡിഗ്രി ക്യാമ്പസ് ആയ അക്ബർ കോളേജിൽ വിവിധ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടാതെ മോണ്ടിസോറി ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ ഐ എൽ ടി എസ് ടോഫൽ ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാം എന്നീ കോഴ്സുകളിലേക്കും അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അക്ബർ കോളേജ് എ ഡിവിഷൻ ഓഫ് അക്ബർ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് റോഡ് ഓപ്പോസിറ്റ്